surcó el cielo de Chiapas y llegó puntual a las 3.30 de la tarde a tierra firme en el aeropuerto internacional Ángel Albino Corso. Desde el pasado viernes, Volaris inició operaciones en Tuxtla Gutiérrez. Al ritmo de la marimba y la belleza de las chiapanecas se dio la bienvenida al primer vuelo. La llegada de esta aerolínea viene acompañada de precios accesibles al mercado a través de un esquema innovador. El secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, acudió en representación del gobernador del estado y destacó los beneficios para los usuarios. Mientras la conectividad de Chiapas se presente con una inversión mayor a la que se tiene, nos va a permitir tener competitividad en las tarifas, nos va a permitir tener eh, turismo para que visite nuestro estado. Ha sido la indicación del gobernador darle un impacto mayor a Chiapas, tanto a nivel nacional como internacional. El secretario de Economía apuntó de la urgencia e importancia de concretar la conexión entre el centro del país y la ciudad de Tapachula a través de esta aerolínea comercial. Por su parte, el director de marketing y ventas de Volaris, José Calderoni, agradeció el apoyo y la confianza brindada. Estamos muy contentos de estar aquí, nuestra segunda apertura del año. Chiapas es, una, es un estado muy importante en la región sureste y obviamente arrancar primero en Tuxtla pues era, era lo que queríamos. Piloteando la aeronave de Volaris, destacó un equipo 100% chiapaneco. El día de hoy, el equipo completo que nos acompañó de capitán, copiloto y tres sobrecargos, todos chiapanecos, muy orgullosos. Pidieron estar en este vuelo especial, pues por eso los cogimos a ellos, pero tenemos sobrecargos y pilotos de todas las ciudades de la República. Lunes, jueves, viernes y domingo son los días de operación de esta aerolínea en Chiapas. La capital del estado se convierte en la ruta número 74 que Volaris ofrece en México y los Estados Unidos, con lo que se acerca a los usuarios a los atractivos naturales que posee la entidad. Daniel López con las imágenes para Radio y TV Chiapas, Adelín Pérez Padilla.